எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது மிதுன ராசிக்கு உண்டான ஸ்டோன்ஸ் ஜெம் ஸ்டோன்ஸ் மிதுன ராசிக்கு என்னென்ன ரத்தினங்கள் சரியாக இருக்கும் நல்லா இருக்கும் நல்ல பலன்களை தரும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துருவோம் மிதுன ராசிக்கு முன்னாடி ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு ஒரு மனுஷனும் மூணு மூணு ஸ்டோன் போடணும் லைஃப் ஸ்டோன் லக்கி ஸ்டோன் பாக்கி ஸ்டோன் இந்த மூணுத்தில் லைஃப் ஸ்டோன் கண்டிப்பாக போடணும் மீதி லக்கி ஸ்டோன் பாக்கி ஸ்டோன் அது அவங்கவுங்க விருப்பந்தான் இப்போது மிதுன ராசி இவங்களுக்கு வந்து லைஃப் ஸ்டோன் வந்து எமரால்டு எமரால்டு வந்து மரகதம் பச்சை கலரில் இருக்கும் மரகதம் லக்கி ஸ்டோன் வந்து டைமண்ட் பாக்கிய ஸ்டோன் ப்ளூ சஃபேர் இப்போ இந்த எமரால்டு வந்து எத்தனை கேரட்டில் போடணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்றரை கேரட்டில் கோல்டில் போடணும் வலது கையில் ரிங் ஃபிங்கரில் போட்டுக்கலாம் இல்லைன்னா லிட்டில் ஃபிங்கர் இந்த விரல் இது ரிங் ஃபிங்கர் லிட்டில் ஃபிங்கர் இந்த ரெண்டு விரலில் இதில் வேணால் போட்டுக்கலாம் எமரால்டு பண்ணுற கேரட்டில் சரி லக்கி ஸ்டோன்னு நான் போடுறேன் அப்படின்னா டைமண்ட் டைமண்ட் வந்து எப்பயுமே ரைட் ஹேண்ட் மிடில் ஃபிங்கரில் போடணும் அது கோல்டில் போடலாம் அவங்க அவங்க வசதிக்கு ஏற்ப கோல்டுலேயும் போடலாம் சில்வர்லேயும் போட்டுக்கலாம் ஓகே அடுத்து பாக்கிய ஸ்டோன் பாக்கிய ஸ்டோன் ப்ளூ சஃபேர் நீலக்கல் அதுவும் வந்து மிடில் ஃபிங்கரில் போடணும் இந்த இப்போ இந்த வயரம் ப்ளூ சஃபேர் ரெண்டுமே ஒரே ரிங்காக கூட நீங்கள் சேர்த்து போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி ஓ இப்போ வேறு போட்டிருக்கேன் இப்போ நான் ரெண்டு மோதிரமாக தனித்தனியாக போட்டிருக்கேன் ஒன்று வந்து ஜிர்கான் வைரம் வாங்குகிற அளவுக்கு வசதி இல்லாத டைமில் ஜிர்கான் ஸ்டோன் இருக்குது அமெரிக்கன் டைமண்ட் அந்த ஸ்டோன்ஸ் வச்சு ப்ளூ சஃபேர் கல் நடுவில் வச்சு அதை சுற்றி ஜிர்கான் போட்டு ஒரு மோதிரம் போட்டிருந்தேன் இப்போவும் வசதி வந்துருச்சான்னு கேட்டால் கிடையாது இப்போ அதோடு ஒரு கொஞ்சம் மோசமான நிலைமையில் தான் இருக்கேன் சரி அதை விடுங்க சரி இந்த எமரால்டு வந்து கிடைக்கல வேறு அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பெரிடாட் கிரீன் டர்மாலைன் கிரீன் ஓனிக்ஸ் இந்த மூணு ஸ்டோன் வந்து அதுக்கு சப்ஸ்டியூட்டாக இருக்கு எமரால்டு ஆனால் எமரால்டு நம்ம ஊர்லேயே கிடைக்கும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அதை வாங்கிக்கலாம் நீங்கள் சரி இந்த எமரால்டு ஸ்டோன் வேறு யார் யாரெல்லாம் போடலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரிஷபராசிக்காரங்க போடலாம் மிதுன ராசிக்காரங்க போடலாம் கன்னி ராசி போடலாம் துலாம் ராசி போடலாம் மகர ராசி போடலாம் கும்பராசி போடலாம் இவங்க எல்லாம் எமரால்டு ஸ்டோன் போட்டுக்கலாம் ஓகே அடுத்தது யார் யார் கண்டிப்பாக போடக்கூடாது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தனுசு போடக்கூடாது மேஷம் போடக்கூடாது கடகம் போடக்கூடாது சரி நான் வந்து சிம்ம ராசி விருச்சக ராசி மீன ராசி நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு போட்டுக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை மேக்ஸிமம் போட வேண்டாம் போடணும்னு உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் அதை டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு போட்டுக்கலாம் சரி எமரால்டு போடுறதுனால என்ன யூஸ் என்ன பெனிஃபிட்டு மிதுன ராசிக்காரங்களுக்கு சொல்கிறேன் என்ன பெனிஃபிட்டு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஏதாவது சோம்பேறித்தனமாக இருந்ததுன்னா சோம்பேறித்தனமெல்லாம் நீங்கிடும் சோம்பேறித்தனம் நீங்கிட்டு நல்ல ஒரு உடம்பு வலிமையும் உற்சாகத்தையும் கொடுக்கும் இந்த ஸ்டோன் எமரால்டு அதே மாதிரி புத்தி கூர்மை ஞானம் அறிவு ஒரு தெளிவு இந்த மாதிரி ஒரு பேச்சு ஆற்றல் பேச்சு திறமை கொடுக்கும் ஆரோக்கியமாக ஆரோக்கியத்தை வந்து எப்பயுமே மேம்படுத்தும் எப்பயுமே அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணும் ஆரோக்கியமாக ஆரோக்கியத்தை இன்னும் கொஞ்சம் அதிகப்படுத்தும் உடல் நிலையை வந்து நல்ல ஒரு பிரகாரத்தமாக அந்த ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்திக்கிட்டே இருக்கும் ஞாபக சக்தி மெமரி பவர் ஞாபக சக்தி அதிகரிக்கும் நீங்கள் சிந்திக்கிறது எல்லாமே வந்து ஏதாவது ஒரு விஷயம் சிந்திக்கிறீங்க அப்படின்னா அதில் ஒரு தெளிவு இருக்கும் கிளாரிட்டி அப்போ தெளிவாக சிந்திக்கும் போது என்னாகும் தெளிவான வேலைகளை செய்வீங்க அப்போ வெற்றி நிச்சயமாக வரும் அப்புறம் ஒரு எப்பயுமே ஒரு தொலைநோக்கு பார்வையோடு இருப்பீங்க இது இப்படி செய்யலாமா இது இப்படி செஞ்சால் அப்போ இந்த டைமில் என்ன ஆகும் 
அப்படின்னு ஒரு தொலைநோக்கு பார்வையோடையவே இருப்பீங்க எப்பயுமே எந்த ஒரு காரியத்திலையும் ஒரு தொலைநோக்கு பார்வைங்கிறது அவசியமான ஒன்று அது வந்து உங்களுக்கு இந்த மரகதத்தோடைய எஃபெக்டில் வந்துடும் உங்களுக்கு சிந்திக்க ஆரம்பிப்பீங்க சரி அதே மாதிரி யாராவது உங்கள் எதிரில் இருக்காங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இவர் வந்து எதிரில் இருக்காருன்னா அவரை அவரை பற்றி அவர் எதுவும் சொல்லாமலேவும் உங்களுக்காகவே உங்களுக்காகவே அப்படியே தெரியும் ஓ இவர் இந்த விஷயத்துக்காக வந்திருக்காரு அப்படின்னு ஒரு ஒரு மனக்கணக்கு வரும் இல்லையா சரி இவன் தான் நினைக்கிறான் அப்படின்னு ஒரு தெளிவு கிடைக்கும் அந்த அந்த மாதிரி ஒரு இன்ட்யூஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கும் புத்தி கூர்மை இதை நான் சொல்லிட்டேன் அதே மாதிரி புதுசாக நீங்கள் வந்து ஒரு படைப்பு ஏதாவது ஒரு படைப்பு அப்படிங்கும்போது அந்த படைப்பு முயற்சி வெற்றி தரும் தொழிலில் முன்னேறுவீங்க வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த வேலைகளில் நல்ல ஒரு கூர்நோக்கு பார்வையோடு செயல்பட்டு மேலே மேலே அந்த வேலையை வந்து சிறப்பாக செய்வீங்க எப்பயுமே ஒரு புத்துணர்ச்சியாக இருக்கும் அதை நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் சரி வேற இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஜென்ரல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஹெல்த் ரீதியாக அப்படின்னு சொல்ல போனால் ஏதாவது நுரையீரல் பிரச்சனை கண்டீரல் பிரச்சனை பித்தப்பை பிரச்சனை இதய இதய பிரச்சனை கொஞ்சம் லைட்டாக இதய பிரச்சனை அந்த மாதிரி கணையம் சிறுநீக பிர சிறுநீரக பிரச்சனை இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்கிறவங்க சரி ஆகிறதுக்கு அந்த பிரச்சனைகள் குணமாகிறதுக்கு இந்த கல் கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணும் எப்படி சப்போர்ட் பண்ணணும்னா ஏற்கனவே அந்த இன்ட்ரடக்ஷனில் சொல்லியிருப்பேன் சூரியன்லேருந்து உங்களுக்கு தேவையான விட்டமின்ஸ் எடுத்து இது கொடுக்கணும் உங்கள் உடம்புக்கு சப்ளை பண்ணணும் அப்போ வந்து அந்த எனர்ஜி உங்களுக்கு கிடைக்கும் போது நீங்கள் சிறப்பாக சிந்தித்து செயல்படுவீங்க அப்படின்னு இந்த மாதிரி மெடிக்கல் ரீதியாக பிரச்சனை இருக்கிறவங்க கண்டிப்பாக மெடிசன்ஸ் எடுக்கணும் இந்த ஸ்டோன் வந்து இந்த ரத்தினங்கள் வந்து கூட சப்போர்ட் பண்ணும் உங்களுக்கு அந்த எனர்ஜி சூரியன்லேருந்து எடுத்து கொடுத்து உங்களுக்கு ஒரு எனர்ஜி உங்கள் உடம்புக்குள்ளே கொடுக்கும் அது கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணும் மெடிக்கல் ரீதியாக இதுதான் தீர்வு நான் சொல்ல நீங்கள் மெடிசன்ஸ் கண்டிப்பாக எடுத்துக்கணும் இந்த ஸ்டோன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எப்பயுமே ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் செல்ஃப் எஸ்டீம் தன்னம்பிக்கை சுயமரியாதை அப்புறம் காதல் விஷயங்களில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு பிரிந்த காதல் அந்த காதலை கூட உங்களுக்கு சேர்த்து வைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் சேர்றதுக்கான பிரிந்து போனவங்க வந்து உங்களோட சேர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் கூட கிடைக்கும் கணவன் மனைவி கூட அவங்களுக்குள்ளே இருக்கிற அந்யோன்யம் ரொம்ப ஒரு புரிதல் காதலர்களுக்குள்ளே இருக்கிற புரிதல் இதெல்லாம் ரொம்ப அற்புதமாக இருக்கும் இந்த ஸ்டோன் ஆக்சுவலாக பச்சை மரகதம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய புராதான கதைகளில் இருந்திருக்கு நிறைய சிவலிங்கங்கள்லாம் கூட செஞ்சு வச்சுருப்பாங்க அந்த மாதிரி சிவலிங்கங்கள் சிலை வடிவங்கள் மரகதத்தில் நிறைய சிலை வடிவங்கள்லாம் செஞ்சு வச்சுருக்காங்க அது கூட நீங்கள் வாங்கி வீட்டில் வச்சு சாமி கும்பிடலாம் நான் கூட இந்த பழனியில் ஒரு லிங்கம் பார்த்தேன் மரகத லிங்கம் அதே மாதிரி தஞ்சாவூரில் கூட மரகத லிங்கங்கள் வந்து இருக்கு பியூர் மரகதம் பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட வேலை பயங்கர வேலை சரி இது வந்து மரகதம் மரகதத்துடைய பாசிட்டிவ் பாயிண்ட்ஸ் நெகட்டிவ் பாயிண்ட்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டோன் யார் யார் போடக்கூடாதோ அவங்க போட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு நெகட்டிவாக செயல்படும் அதாவது தேவையில்லாத பிரச்சனைகள் வரும் வேலையில் ஏதாவது சொதப்பு வைப்பாங்க ஏற்கனவே காதலில் இருந்தாங்கன்னா எதையாவது பேசி வச்சு பிரேக்கப் ஆகிற மாதிரி வந்துடுவாங்க அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் இருக்குது அதனால் யார் வந்து போடணுமோ ஹூ கேன் வேர் அவங்க மட்டும் அந்த ஸ்டோன் போடுறது உத்தமம் நல்லது அனாவசியமாக கல் அழகாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி வேறு வேறு கல்லெலாம் போடாதீங்க சிக்கலில் மாட்டிக்காதீங்க 
வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு சந்தேகங்கள் இருந்தால் கமெண்டில் கேட்கலாம் இந்த பதில் சொல்கிறேன் இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய நண்பர்கள் யாராவது ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனல் யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா தயவு செஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இப்போ தான் கொஞ்ச நாளாக வந்து நான் ஒரு தொடர்ந்து வீடியோஸ் போடணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தோடு இருக்கேன் அதனால் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் வீடியோ உங்களுக்கு இந்த கண்டென்ட் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் உபயோகமாக இருக்கும் சரி இந்த ஸ்டோன்லாம் ஏன் போடணும் அப்படிங்கிற விஷயங்கள்லாம் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் உங்களுக்கு ஒரு லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் ஜெம் ஸ்டோன் அதில் போயிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோன்லாம் எதுக்காக போடணும் ஏன்னா நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இது அதெல்லாம் போய் மூட நம்பிக்கை அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க நீங்கள் அதெல்லாம் அதை மட்டும் கேட்டுட்டு கம்முனு இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல விஷயங்கள் கிடைக்காமல் போகிறதுக்கு ஒன்று வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது ஏன்னா இது ஒவ்வொன்றும் சயின்ஸ் தான் ஸோ இந்த இன்ட்ரடக்ஷனில் பாருங்கள் ஜம் ஸ்டோன் இன்ட்ரடக்ஷன் அண்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதோடைய லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது போயிட்டு பாருங்கள் வேறு ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால் கேளுங்க நான் உங்களுக்கு தெளிவு பண்ணுறேன் இன்னும் கொஞ்சம் மேலே டீட்டெயில்ஸ்லாம் நிறையா டிஸ்கிரிப்ஷனில் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் அதை அதை பாருங்கள் பார்த்துட்டு படித்து பாருங்கள் எல்லாமே இதில் வீடியோ சொல்லிட்டேன் என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸுன்ட்டு என்னோடய முக்கியமான ஒரு விஷயம் கிளாஸ்ட்ரோஃபோபியா அப்படின்னா ஒரு யாராவது ஒரு சின்ன இடத்துல இப்போ சப்போஸ் யாராவது ஒரு லிஃப்டில் போகிறீங்க அந்த லிஃப்ட் வந்து ஒரு சின்ன லிஃப்ட் அப்படின்னா அந்த லிஃப்ட்டு உள்ளே போனதும் சில பேருக்கெல்லாம் பயமாக இருக்கும் லிஃப்ட்டுக்குள்ளே ஏன்னா அது ஒரு சின்ன இடம் அதே மாதிரி வேறு ஏதாவது ஒரு சின்ன ரூமு ஒரு சின்ன இடத்துல உள்ளே போயிட்டிங்கன்னா பயமாக இருக்கும் அந்த மாதிரி பயம் இருக்கிறவங்க இந்த ஸ்டோன் போடலாம் போட்டிங்கன்னா இந்த ஸ்டோன் போட்டால் அந்த பயங்கள்லாம் வந்து நிவர்த்தி ஆகும் அதை ஒரு அனாவசியமான பயம் அதெல்லாம் நிவர்த்தி ஆகும் உங்களுக்கு இப்போ விளக்கிவிடும் உங்களுக்கு நெகட்டிவ் எனர்ஜி கிட்ட வராது எப்பயுமே ஒரு பேராற்றலோட ஒரு தன்னம்பிக்கையாக சுய சிந்தனையோட தெளிவான சிந்தனையோட உங்களுடைய நடவடிக்கைகள் அந்த மாதிரி தெளிவாக இருக்கும் எமரால் போடுங்க சந்தோஷமாக இருங்க நன்றி வணக்கம்